గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అమూల్యాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఇవి వచ్చేసి నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి ప్రోడక్ట్స్ అండి ఇవి నిజంగా హెయిర్ కేర్ క్రీమ్స్ ఇవి సో ఇవి మనం యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే కనుక మనకు ఏవైతే మనకు స్కాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఇచ్చింగ్ ఉన్నాయో ఇరిటేషన్ ఉన్నాయో అలాగే డాండ్రఫ్ ఉందో అలాగే హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి ఈ గుడ్ వైఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి చాలా చాలా బాగున్నాయి హెయిర్ కేర్ క్రీమ్స్ అలాగే ఈ విట్లింగ్స్ అని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసి మీకు కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఇక్కడ చూసారు కదా అన్నీ చూపిస్తున్నాను మీకు అలోవేరా వచ్చేసి మనకు నరిషింగ్ హెయిర్ క్రీమ్ అనమాట సో టీ ట్రీ వచ్చేసి స్కాల్ క్లెన్జింగ్ ఒక హెయిర్ క్రీమ్ ఇంకొక టీ ట్రీ వచ్చేసి మనకు డాండ్రఫ్ అనమాట డాండ్రఫ్ కోసం ఇంకో ఇది వచ్చేసి ఆర్గాన్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్నింగ్ కోసం అనమాట హెయిర్ అలాగే స్మూత్నింగ్ కోసం కూడా ఉన్నాయి సో ఇవి న్యూ లాంచెస్లో ప్రోడక్ట్స్ అండి సో ఇవి నేను వన్ మంత్ నుంచి యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాను అంటే టూ మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను సో చాలా చాలా బాగుంది క్రీమ్ అనేది సో ఒకసారి అయితే మీకు నేను ఈ క్రీమ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటని చెప్తాను అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ రాసి ఉంటారు సో మనం హెడ్ బాత్ చేసేసిన తర్వాత డ్రై హెయిర్ మీద దీన్ని అప్లై చేసుకుంటే కనుక మంచి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఒక టెన్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకొని టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే కనుక ఇలా మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటే డాండ్రఫ్ కానీ ఏ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హెయిర్ కేర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా తగ్గుతాయి అలాగే హెయిర్ కూడా చాలా స్మూత్గా సిల్కీగా అవుతుంది అన్నమాట సో తర్వాత వచ్చేసి నేనైతే ఇక్కడ సింపుల్గా ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఎందుకంటే టూ డేస్ బ్యాకే నేను క్రీమ్ పెట్టుకున్నాను అన్నమాట అందుకోసం అని చెప్పి నాకు ఆయిల్ పెట్టేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ నార్మల్గా హెడ్ బాత్ చేసే ముందు ఎప్పుడు హెయిర్ హెయిర్ కనుక మనం ఖచ్చితంగా ఆయిల్ని అప్లై చేసి ఏదైనా సరే మీరు ఏ మీరు ఏది యూజ్ చేస్తే ఆ ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక వన్ అవర్ ఉంచి తర్వాత హెడ్ బాత్ చేసినట్లయితే కనుక మైల్డ్ షాంపూ తోటి మీ హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోకుండా అలాగే స్ప్లిట్ టెన్స్ రాకుండా అలాగే డ్రై అయిపోకుండా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి నేను లక్కీకి ఇక్కడ హెయిర్ క్రీమ్ అప్లై చేస్తున్నాను వీడికి డాండ్రఫ్ వచ్చేసింది సో పిన్ చిన్నపిల్లలకి డాండ్రఫ్ వచ్చేస్తే కూడా మనం ఆనియన్ పెట్టలేము వీళ్ళకి ఎందుకంటే కళ్ళల్లోకి దిగుతుంది కాబట్టి ఆనియన్ పేస్ట్ అనేది సో ఆనియన్ జ్యూస్ అయినా సరే కొంచెం కళ్ళల్లోకి దిగుతుంది కాబట్టి ఘాటు అనేది అంటే వన్ అవర్ ఉంచితే అది బాగుంటుంది కాబట్టి అలాంటిది వాళ్ళు ట్రై చేయలేరు కాబట్టి నేను ఈ హెయిర్ క్రీమ్ అప్లై చేస్తున్నాను అందులో లక్కీ పెద్దవాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ మేము కనుక్కొని యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట యూజ్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఎందుకంటే గుడ్ వెబ్స్లో పారాబిన్ ఫ్రీ అలాగే సల్ఫేట్ ఫ్రీ అలాగే సో అన్ని విధాల మనకు న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసిన ప్రోడక్ట్సే కాబట్టి సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ హెయిర్ క్రీమ్ని మంచిగా స్కాల్ప్కి పెట్టి మసాజ్ చేసినట్లు చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వదిలేసి తర్వాత హెడ్ బాత్ చేసుకోవడమే తర్వాత లవ్లీకి వచ్చేసి నార్మల్గా లవ్లీకి కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసేసాను ఇంకే క్రీమ్స్ పెట్టలేదు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత మనం హెడ్ బాత్ చేసేసుకోవడమే వీట్లింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే పర్పుల్లో బోల్డ్ అంత ఆఫర్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి కావాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు అలాగే మీకు టెన్ పర్సెంట్ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసినట్లయితే కనుక మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ కూడా వస్తుంది సో నేను కూపన్ కోడ్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసి కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ ఆంటీ మాకు స్వీట్స్ పంపించారు పక్కన ఉంటారు కదా సో దివాళీ స్వీట్స్ ఇచ్చారన్నమాట సో ఇవి చూపిస్తున్నాను ఆంటీ ఇంత ప్రేమగా ఇచ్చాక మీకు షేర్ చేయకుండా ఎలా ఉంటా అని చెప్పండి అందుకే షేర్ చేస్తున్నాను అన్నమాట అంటే ప్రతిదీ నాకు పెడతారన్నమాట చాలా బాగా చూసుకుంటారు అంటే మనం ఎలా ఉంటేనే కదా అవతల మనిషి కూడా అలా ఉంటారు సో అలాగా సో మాకైతే మేము ఇంకా స్వీట్స్ తినేస్తున్నాం అన్నమాట ఇది నెక్స్ట్ డే అండి అంటే మండే అన్నమాట సో మండే కూడా అందరూ టపాకాయలు కాల్చుకుంటారు కదా సో ఇంట్లో ఉన్నాయి కొన్ని అవి కూడా కాల్చేసుకుందాం హరి ఉన్నప్పుడు కాల్ చేస్తే నేను నాకు అంటే టెన్షన్ ఉండదు పిల్లలు మళ్ళీ ఏదన్నా జరగడానికి జరిగింది అనుకోండి చిన్నగా కాల్ చేసుకున్నా కూడా మళ్ళీ నా ఇష్యూ కదా అందుకోసం అని చెప్పి సో హరి ఉన్నప్పుడే కాల్ చేయమని చెప్తున్నాను వీళ్ళిద్దరేమో లవ్లీకి అస్సలు స్వీట్ వద్దంట సో లక్కీకి ఇచ్చొద్దాం వెళ్ళి లక్కీ ఏమో బిజీ పర్సన్ అండి నిజంగా ట్యూషన్కి వెళ్తాడు వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ క్లాస్ ఉంటుంది మళ్ళీ కొంతసేపు
ఏమో హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అనుకుంటుంది అన్నమాట సో అంటే క్యాండిల్ వెలిగిస్తే హ్యాపీ బర్త్డే అని దానికి అర్థమవుతుంది సో బర్త్డే కాదు నాన్న హ్యాపీ దివాళీ అంటే అస్సలు చెప్పలేదు చిన్నపిల్ల కదా సో అయితే కానీ చాలా క్యూట్గా మాట్లాడుతుందండి మాటలు బాగా వచ్చేసాయి క్రితికాకి అసలు ఇప్పుడైతే మా గోడ బాగా అందేస్తుంది అన్నమాట కాలు ఎత్తి గోడ మీద పెట్టి దిగుతా పుత్తా అని చెప్తుంది ఇంకా సో నిజంగా క్రితికతోటి చాలా ఫన్ అసలు ఎప్పుడు ఒకసారి చూస్తేండి మా పిల్లలు అలాగే మా ఆయన అలాగే క్రితిక అలాగే లవ్లీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఈరోజు నేను ఇక్కడ టమాటా బాత్ చేస్తున్నాను చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అలాగే చాలా ఇష్టం నాకు సో దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసాక ఆవాలు మినపప్పు పచ్చిశనగపప్పు వేసేసాను తర్వాత దీంట్లో కొంచెం పల్లీలు వేసుకుంటున్నాను అలాగే పచ్చి బఠానీ ఉన్నట్లయితే కనుక దాన్ని కూడా నానబెట్టి వేసుకోండి చాలా చాలా బాగుంటాయి లేదనుకుంటే ఎండు ఎండు ఉంటే కనుక అలా నానబెట్టి వేసుకోండి పచ్చి ఉంటే డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు సో తర్వాత వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను దీన్ని ఒకసారి బాగా కలిపేసిన తర్వాత అంటే దీంట్లో చిన్న చిన్న అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది నిజంగానే అక్కడక్కడ మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే కూడా సూపర్ ఉంటుంది బట్ నేనైతే చాలా సింపుల్గా చేసేస్తున్నాను తర్వాత టమాటా యాడ్ చేశాను దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఈ టమాటా బాత్లో క్యారెట్ వేసుకోవచ్చు అలాగే పచ్చబటాని వేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకొని చేసుకోండి నిజంగా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత టమాటా వేసేసాక కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా కలిపేసి దీన్ని నేను ఒక కప్పు రవ్వ తీసుకుంటున్నాను దేనికోసం అని చెప్పి టూ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇది ఉప్మా కంటే కూడా అంటే పొడి పొడిగా ఉండడం కంటే కూడా కొంచెం జ్యూసీగా ఉండటే బాగుంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి బాత్ కాబట్టి అలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నమాట అందుకోసం అని చెప్పి వాటర్ అనేది నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రాగానే యాడ్ చేస్తాను తర్వాత మూత పెట్టేశాక ఈ విధంగా తెలుతున్నప్పుడు మనం రవ్వ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే రవ్వ అనేది వండకట్టకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒకసారి కలిపేసి మూత పెట్టేస్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నాకైతే దీంట్లోకి టమాటా పచ్చడితో తింటే చాలా చాలా ఇష్టం లేదంటే కనుక పండు మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా సో ఆ పచ్చడి అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట Till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadows Turns the sun around తర్వాత వచ్చేసి పిల్లలేమో సూప్ చేయ మమ్మీ అని అడిగారు ఈవినింగ్ అంటే ట్యూషన్కి వెళ్ళే ముందు అన్నమాట సో అందుకోసం అని చెప్పి చేస్తున్నాను అంటే ఈజీగా అయిపోతుంది బాగుంటుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పి ఇదేమో స్వీట్ కార్న్ అన్నమాట దీనిలో వెనక బ్యాక్ సైడ్ రాసి ఉంటారండి అంటే ఎలా చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్ కొంచెం వాటర్ తీసుకుని హాట్ వాటరు దాంట్లో కలిపేసుకొని తాగేసేయచ్చు బట్ నేనైతే ఇలా చేస్తాను అన్నమాట అంటే దీంట్లో స్వీట్ కార్న్స్ ఉంటాయి కదా ఇంకో ఒక టూ మినిట్స్ అయినా ఇవి కుక్ అయితే మంచిగా ఉంటాయన్న థాట్ తోటి ఇలా చేశాను సో ఒక గ్లాస్ యాడ్ లవ్లికి లక్కి కాబట్టి సో ఒక గ్లాస్ నిండా వాటర్ యాడ్ చేశాను అంటే టూ ప్యాకెట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి తర్వాత వచ్చేసి దీంట్లో కలిపేసుకుంటూ దీన్ని కూడా వండు కట్టేస్తుంది అని చెప్పేసి మిక్స్ చేసుకుంటూ కలిపేశాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు నేను బాయి బాయిల్ చేశాను హైలో పెట్టి తర్వాత ఆఫ్ చేసేసాను అన్నమాట సో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకొని తాగితే సూపర్ ఉంటుంది నిజంగానే ఈ సింపుల్ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందా నచ్చింది అనుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే బెల్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా యాక్టివ్ చేసుకోండి దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ఫస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే మరొక మంచి వ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పుడు వరకు బాయ్ బాయ్